Merhabalar, Habib Kavak ben. Felsefeyle uğraşıyorum. Felsefeciyim diyebilirim. Ee, uzun zamandır, 15 yılı yakındır. İslam düşüncesi öncelikle, daha sonradan felsefi düşünce diye söyleyebiliriz. Düzenli olarak bir yerlerde yazmıyorum ama işte farklı derslerimiz, farklı söyleşilerimiz oluyor. Ahlak mı, adalet mi, merhamet mi öncelikli? Ben yine bir felsefeci olarak işi Aristoteles'ten başlatarak söyleyeceğim. Aristoteles, dike ahlak, e, adalet özür dilerim. Bir anlamda 8 tane erdem sayar Aristoteles. Bu hani argümantatif anlamda ilk defa önümüze sunulduğu için Aristoteles'i önemsiyorum. Yoksa bir önemi olmayabilir yani. O 8 tane erdem sayar. Bunlardan bir tanesi işte ahlak, e, özür dilerim, adalettir, dike. Aristoteles şöyle bir ifadede bulunur. Adalet der, hem ahlak diyebileceğimiz, arete, orada erdem, ahlak anlamında kullanılıyor. Ahlakı bir üst kavram olarak kullanabiliriz. Adalet ve buradaki merhamet onların alt branşları olur, alt dalları olur. Hem de ahlak eşit adalet de diyebiliriz diyor mesela. Ben bu tanımı beğeniyorum. Yani belki ahlak yerine adaleti koymak da aynı şey olabilir. Yani tüm aradığımız şey aslında adalet olabilir. O yüzden şöyle bir şey düşünebilirim ben. Bunu beğendiğim için söylüyorum yani. Ahlak denktir adalet. O zaman ahlak ile adaleti aynı özdeşmiş gibi kullanabiliriz. Yani az önceden beri konuştuğumuz her şeyde ahlak yerine çekin, adaleti koyun. Bence yapı bozulmaz. Bozuluyorsa ben yanlış bir şey söylemişimdir zaten. Bozulmamalı yani. Ama merhamete gelirsek, merhamet bence özel bir kavram. Çok insani bir kavram merhamet. Aristoteles'in ahlakında mesela merhamet yoktu. Ahlak dizgesinde merhamet yoktu. Biz merhameti daha ziyade peygamberlerden biliyoruz. Yani bunu bir kavram olarak yükseltip parlatan daha ziyade peygamberlerden biliyoruz. Açıkçası aklımda Hz. İsa var. Daha, daha ziyade sanki kronolojik olarak da Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan daha önce malum o çok parlatıyor bunu. Mesela Schopenhauer öyle söylüyor. Yani Aristoteles'e görmediğimiz bir şey Hz. İsa'da merhamet olarak çıkartıyor. Merhamet Schopenhauer'in e, sevdiği bir kavram, üzerinde çok uğraştığı bir kavram. Şunu söyleyeceğim. Ahlakı adaletle özdeş kıldık az önce. Ya da ben öyle olabileceğini söyledim. Merhamet öyle bir kavram ki merhamet varken bunların hiçbirine gerek kalmayabiliyor. Yani merhametin olduğu yerde adalet aramamıza gerek kalmıyor. O yüzden belki de işte biz Müslümanlar konuşurken Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz. Şimdi Rahman, Rahim arasındaki fark benim alanım değil çok onlar. Yani tercih ettiğim alanlar değil. Yoksa dil üzerinde, dil felsefesi üzerine tartışıyoruz ve Rahman, Rahim üzerinden de bir şeyler söyleyebilirim ama bir şekilde merhametli olan Allah'ın adıyla diyoruz. O öyle bir kavram ki merhamet olduğunda Adalete gerek kalmıyor. Bunları doğru oturtsak, bazen adaleti, bazen merhameti arasak, sanırım zaten çok da konuşulacak bir şey kalmıyor. Yani o zaman cennet oluyor galiba. Resulullah Aleyhisselam da malum şöyle söyler hani, meşhur bir rivayette, işte bu mescitteki hiç kimse Allah'ın merhameti olmasa cennete giremez diyor. Sen de mi ya Resulallah diyorlar, ben de diyor. Sen de mi ben de, sen de mi ben de, üç defa. Ya sen peygambersin, ee, sen de mi yani hani hak ettiğin yok Allah'ın merhameti olmasa biz onun hakkını veremeyiz demeye getiriyor. Şimdi mesela Razi bu ifadeyi almış, biraz kurcalamış, üzerinde böyle dolanmış. Ne, ne demek istiyor Resulullah diye bunu. Sonra şöyle demiş, varlık iyidir, varlığa gelmek iyidir. Varlığa gelmenin kendisi zaten ilahi bir inayettir. Allah'tan gelen bir inayettir. Ha, bunun hakkı ancak yine Allah'ın merhametiyle yani burada bir ödeşme yok ya. Hani ben kazandım, ben edindim. Bu biraz da İslam geleneğinde meydan okuma olarak düşünülmüş. Yani kulun fark etmeden, istemese de Allah'a bir meydan okuması olarak yani. Namaz diyorsan kıldık, oruç diyorsan tuttuk. Öyleyse cennete gireceğiz.
gibi bir meydan okuma olarak da hissedildiğinden merhameti e, semavi dinler çok özel. Yani aslında burada Hristiyanlık ve e, İslam'ı kast ederek söylüyorum. Çok özel kullanmış, çok hassas kullanmış, dakik kullanmış ya. Yani. O yüzden <gülüyor> bunlar birbirleri yerine kullanılabilecek ifadeler. Öncelik, sonralık e, çok doğru olmayabilir bunlarda. Birbirleriyle mütemmim, birbirlerine mütemmim ifadeler yani. Böyle söyleyeyim. Fıtrat ve vicdan ahlakın neresindedir? İlişkileri nasıldır? Yani az önce de ifade ettik siz şimdi ona bir de vicdanı eklediniz. Vece de malum Arapça bul, bulmak demek. Vicdan da işte bulunan anlamında kullanılıyor. Yani biz de bulunan. Zaten vicdan bu anlamda fıtrata denk düşer. Şimdi ne diyelim? Şöyle diyelim. Fıtrat, fatara, Arapça, e, yarmak, içteki bir... Potans, şimdi çok zorlamak da istemiyorum ama <gülüyor> izin verirseniz bir İbn Abbas'tan gelen bir rivayete aktarmak isterim. Biraz uzatacağım çünkü. İbn Abbas bir yerden bir yere giderken iki çöldünün, bir iki bedevinin tartıştığını, kavga etmek üzere olduklarını fark eder. Gider onları ayırır. Bir, orada da bir su birikintisi vardır. Böyle patlamış su kaynamaktadır. Biraz sonra kavganın bu sudan dolayı olduğunu fark eder ve ikisi de işte bu benimdir diye tartışmaktadır. Yani adam diyor ki bu kuyu benim. Kıymetli bir şey tabii çölde kuyu. Para kazanacak oradan. Dilediği gibi kullanacak filan. Diğeri de ayrı benim diyor. Şimdi tartışırken İbn Abbas fark ediyor ki. Bunlar diyor ki ana fatartuha. İkisi de yani ana fatartuha diyor. Yani onu ben fıtrat ettim diyor. Arapça düşünürsek şimdi. Şimdi kuyu ben açtım gibi bir şey söylese ana fetahtuha demesi gerekiyor aslında. Fakat onlar fetaha. O miftah, fetih, açma kelimesini kullanmıyorlar da fıtrat etme kelimesini kullanıyorlar. Biraz sonra İbni, İbni Abbas şaşırıyor. Niçin diyor böyle söylüyorsunuz? Yani niye onu ben açtım demiyorsunuz da onu ben fıtrat ettim diyorsunuz? Hatta adamlar önce şaşırıyor. İbni Abbas'ın anlamamasını anlamıyorlar yani. Sonra ha diyorlar ki suyu oraya biz koymadık. Su orada vardı. Yani fatara böyle bir kelime. Biz ne yaptık? Suyu kullanışlı hale getirdik. Yani bir defa suyu keşfettik. Bak keşfeden benim. Ama neyi? Orada zaten olanı keşfeden benim. Onu oraya ben yaratmadım. Ben koymadım. Onu fark ettim. Keşfettim. Şans eseri de olabilir. Önemli değil. Sonra onu kullanışlı hale getirdim. Yani işte bir yol yaptım. Küçük bir havuz yaptım. O akıp gidecekti. Ben onu... Ondan faydalanılabilir hale getirdim onu. Ha fatara. İbn Abbas şöyle diyor. Ben gerisin geri diyor döndüm. Ve Kur'an'daki tüm fataraları bir daha düşündüm. Bedevilerinki gibi bir daha yorumladım diyor ondan sonra. Çok etkilenmişimdir. Yani biraz da severim ben böyle dil kavram oyunlarını. <gülüyor> Alanım gereği. E şimdi ne, ne demiş oluyor o zaman? Biz aynı şekilde Kur'an'da geçen fıtrat fıtratullah gibi ifadeleri şimdi toplasak. Biz tabi peygamber de bunu kullanıyor. Biz de günlük hayatımızda kullanıyoruz. Allah'ın fıtratı filan. Tabi bu Beytullah gibi bir kavramdır. Yani Allah'ın fıtratı derken Allah'a nispetle fıtrat anlamında ya da Beytullah derken Kabe için Allah'ın evi anlamında söylemeyiz. Yani Allah'ın bahşettiği anlamda söyleriz. Çünkü o tamlama oraya da gider buraya da gider yani Arapçada. Fıtratullah dediğimizde de işte Allah'ın fıtrat eylemesi yani insana koyması. Şimdi o su örneğinden biraz Getirelim. Sanki bizim içimizde bir şey var. Biz buna vicdan diyelim. O bizde bulunuyor. Çünkü tam örtüşür şu anda. Zaten o anlamda vicdan denmiş. Bizde bulunan anlamında. Yani bizim icat ettiğimiz, bizim yarattığımız, bizim edindiğimiz, bizim kazandığımız, bizim kesp- kesp ettiğimiz değil de bizim bizde bulduğumuz bir sanki öz var. İşte bu ilahi olan sanki bu sanki... Hani çok açılmasın diye söylüyorum. Ruh denilen şey, nefs denilen şey. Şimdi bakın hepsini aynı anlamda kullandık. Yani fıtratı, vicdanı, ruhu, nefsi hepsini aynı anlamda kullandık. Bu bizi biz yapan o ilahi olan öğe. Biz de bunu keşfedeceğiz. <gülüyor> i̇şte ahlak da bu oldu. Yani ben bendekini keşfedeceğim. Sonra onun üzerinde yürüyeceğim. Onu etrafına havuz yapıp kullanışlı hale getireceğim. Faydalı hale getireceğim. Kendime başta, sonra etrafıma. Nereye kadar uzatıyorsanız artık oradan sosyoloji yapın, hukuk yapın, ahlak yapın, ne bileyim nereye gidiyorsa, siyaset yapın. 
genişleteceğiz o havuzu. Ben bu bende olanı yakalayıp onun üzerinde yürüyeceğim. Ha sözlü bir şekilde de onu tanımlamam gerekiyor ama yetmiyor. Onu ehliyeceğim. Oradan da ne inşa ediyorsak onu inşa edeceğiz. İşte Kur'an o yüzden فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Biz size bunu da bunu da verdik. O öyle bir öz çünkü. Ee, biz size ilham ettik. E, gerisi de işte sizde. Gibi bir işte bağlam kurmuş olduk şu anda. Toplumsal ahlak ne demektir? Şimdi ben birey olarak bunu yaparsam <gülüyor> bir defa her şeyden evvel tabii ki kendim. Çünkü ben ben bilincimle başlarım bütün varlığa. Yani anne baba bilincim şu bu diye. Önce ben bilincim. Yani bir bebeğin annesinin memesinden sütü emdiğini düşünün mesela. Geri çekmeyi düşünün. Bir ben bilinciyle bunu mümkün kılıyor. Hatta itemezler bak. Yani bebeklerin e, işte burnu tıkanır. Şöyle hı dese rahatlayacak diyemez ama. Çünkü felsefede yine üzerinde tepindiğimiz bir şeydir. Çünkü bebekte ilk anda ben olmayan bilinci olmadığı düşünülüyor. Çok kesin şeyler konuşmayayım ama bir ben bilinciyle geliyor. O yüzden kendine çekiyor. Şimdi ben bir ben bilinciyle başlarım. O yüzden önce bir ego ile başlarım yani. Bu kendini beğenmeye, kibre, gurura, bilmem işte bencilliğe her şey de aynı özden geliyor bak. Benim bu ben bilincimden geliyor. Bizim az önce fıtrat, vicdan, şu bu filan dediğimiz şeyden geliyor yani. Şimdi bununla başlayacağım. Sonra halka halka soğan cücüğünden böyle dışarı kabuğuna doğru gidermiş gibi diğerlerine gideceğim. Şimdi Aristoteles. Dediğim gibi ilk, ilk argümantasyon hep ondan geldiği için onu söylüyorum yani. Bireyin inşasını, bireyin kendisini oluşturmasını, Nikamakos'a etik. Üç etik kitabı vardır ama önemli olan, en hacimlisi, en detaylısı Nikamakos'a etiktir. Nikamakos'a etikte bunu inşa etmeye başlarken, yani az önce işte Arete şudur, Dike budur, Andreas şudur filan, işte cesaret, yüce gönüllülükte bunları anlattıktan sonra, bunların nasıl çalıştığını anlatmaya başladıktan sonra, kitabın artık sonlarına doğru bireyin, mutlak olarak bireyde inşa olamayacağını fark ediyor. Şunu söylüyorum. Birey, yani ahlak bireyde başlar ama bireyde bitmez. Çünkü ben bir noktadan sonra bir birey olarak her şeyi bilme ihtimalim yok. Her şeye gücümün yetişme ihtimali yok. Her şeye yetişebilme zamanım, vaktim yok. Öyle bir bedensel gücüm yok. Öyle bir akli yapım yok. Bazı şeyleri bilmiyorum yani. Yani bilmem gereken bazı şeyleri bilmiyorum, bilemiyorum. İşte bu noktada Aristoteles iki tip bilmeme ortaya çıkartır. Bir amatik bilmeme, bir de yani çok bir şeylere de boğmak istemiyorum da agnoya anlamında bilmeme. Yani şunu diyorum, boğmayayım, biraz sadeleştirmeye çalışayım. Habib Kavak olarak benim bir çapım var, bir sınırım var. Kitap okurum, düşünürüm, abimi, ablamı dinlerim, annemi, babamı dinlerim, dedemi, ebemi dinlerim filan. İnsanlardan şey yaparım, ondan bir kendime... O içimdekini keşfetmeye dair yani o kazımaya dair bir çabada bulunurum. Ama en sonunda ne olursa olsun mesela hem tren kullanmayı hem uçak kullanmayı hem bilmem ne yapmayı bilemem. Yani hem fizik uzmanı hem matematik uzmanı olamam yani. Ve bunların bazısı bilmem gereken şeylerdir. İşte bu noktada Aristoteles fark ediyor ki birey birey de inşa olmuyor. Yetmiyor yani birey yetmiyor kendisine. Oradan başlayacak ama topluma doğru kayıyor. Neden? Çünkü bilemediğim şeyleri düşünüyor Aristoteles. İki ayırıyor. Bir amatik bu matematik, matemata aynı kelimeden gelir. Öğrenememeden dolayı bilmeme. Bir de agnoya bu gnostizm, gnosis. Bir şey basitçe bilmeme. Yani milyarlarca sonsuzca bilmediğim şeyler var. Bunların her biri benden beklenmiyor da yani bilmem gerekmiyor. Ya uçak kullanmam Uçak kullanmayı bilmiyor olmam, işte basit anlamda bir bilmeme. Bizde buna işte e, cehli basit denir İslam geleneğinde, Arapçada. Basit anlamda bir şeyi bilmeme. Ayıp değildir. Yani hatta bunu bilmiyor, bilmediğini biliyor olman iyidir. Ama bir de öğrenememeden dolayı bilmeme var. Yani bu İbrahim Tatlıses sanırım demişti değil mi? İşte Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık diye. Hakikaten devletin imkanlarında. Annem ve babamın imkanı, ailemin imkanlarında. Ne bileyim bulunduğum yerden. O, onu uzatabiliriz. Orada 
savaş olabilir, bilmem ne olabilir değil mi? Bugün mesela Suriye'de, işte Gazze'de mesela hemen şu an. Bu çocuklar öğrenemiyorlar mesela. Çünkü ölüyorlar şu an. Ha Aristoteles o zaman fark ediyor ki benim bilmememin, bazı şeyleri bilmiyor olmamın yegane müsebbibi ben değilim. Devlet de bunun bir parçası. Toplum da bunun bir parçası. STK'lar da bunun, cemiyetler de bunun, cemaatler de bunun bir parçası. Ha öyleyse bireyin inşasının artık bir noktadan sonra bu toplumu da ilgilendiriyor. Yani birey, birey de başlar, toplumda biter demek istiyor. Demek ki toplum da bireylerden oluşan bir şey. Ben toplumu oluşturacağım, biz toplumu oluşturacağız. Sonra bir ortak havuz bizi oluşturmaya başlayacak. Ben içimdeki, şimdi bağlamı bir daha kuralım. İçimdekini fark edeceğim. Fıtrat dedik biz ona, vicdan dedik ona. Onu eylemeye başlayacağım. Sen de, öbürü de, öbürü de, öbürü de bir toplum oluşturacağız. Bu defa toplumda o bütünden gelen güç bizim bilmediklerimizi bize bir daha vermeye başlayacak. Bizim eyleyemediklerimizi bize bir daha vermeye başlayacak. Rousseau'nun mesela modern dönemde, batıda şeyiydi bu, hayaliydi bu. İşte toplum sözleşmesini böyle kurarız diyor. Bir toplum, toplum sözleşmesini yakalayamazsa, yani bir mutabakat yakalayamazsa, orada ahlak olmaz, hukuk olmaz, siyaset olmaz. Hadi bir adım daha ileri gideyim. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin problemi bu. Biz bu sözleşmeyi yakalayamadık. Yani hiç yakalayamadık. Cumhuriyet kurulduğundan beri yakalayamadık. O yüzden ilacımızın hukukta olduğunu, hukukta olduğunu düşünüyoruz. Yani hukuk olmaz olmaz tabii ama bizim ilacımız ahlakta. Biz birbirimizi anlayacağız önce. Öyleyse Mutlak olarak ahlakı inşa etmek için toplumumuza ihtiyacımız var. Bene ve ben olmayana ihtiyacımız var. Hepimiz bunu yapmak zorundayız yani. Onun ne olduğuna bakmaksız, kim olduğuna bakmaksız. O benim komşum. Aynı coğrafyadayız, aynı havayı soluyoruz. Aynı yani bir coğrafik kardeşlik yaşıyoruz, bir toplum kardeşliği yaşıyoruz. Bunu önceleyeceğiz. Bununla inşa etmeye. Zaman içinde ben onu inşa edeceğim, o beni inşa edecek. İnsan aklı ahlakın kaynağı olabilir mi? Burada işte dediğim gibi problemleri tıraşlıyoruz ama yani. O yüzden de vicdan, fıtrat, akıl bunları artık getirdik bir e, ahenk, bir senencam yakaladık burada. Ahlaksız iman olur mu? İşte bu, bu <gülüyor> güçlü ve diğerleri gibi tabii <gülüyor> problemli olmasını istiyoruz. Olmamalı. Şimdi. Niye böyle söyledim? Biraz daha politik bir cevap verdim. Farklı veçelerden olur diyebiliriz. Yani mesela f- tamamen fıkhi bir bağlamda imanın belirli şartlarını dizebiliriz. Ya yani şu meşhur şartlarını kastetmiyorum. Onlar olabilir, azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Ama işte Allah'a iman etmek. İşte burada imanı inanç olarak düşündüğümüzde ben Allah'a inanıyorum. Ama gereğini yapmıyor. Böyle bir şeyden söz ediyor. Ben iman etmiş olur muyum? İşte bir anlamda evet iman etmiş olurum. Yani inanıyorum çünkü. Ama hiçbir gereğini yapmıyorum. Yani sadece o ibadetleri, rükunları bir kenara koyalım. Sadece onlar değil. İyi insan olmaya da çalışmıyorum. Ama Allah'a da inanıyorum. Şimdi kimse bana sen Allah'a inanmıyorsun diyemez ki. O yüzden bu, bu bağlamda bakarsak evet ahlaksız bir iman mümkün. Tabii ki mümkün. Burada daha literal, daha terminolojik konuşuyorum. Ama şimdi bütüne bakıp da bir amaç yakalarsak ahlaksız iman olur mu? He olmaz. Çünkü onun amacı ahlaktı zaten. Yani bütün bunlar iyi olalım diyeydi. İyi olsun diyeydi. Ya bana sorsanız deseniz ki ya bütün bu hikayenin yani varlığın, varoluşun diyelim yani Allah niye yarattı? Ben her şey iyi olsun diye derdim yani. Ya hiç de başım ağrımaz. Yani tabii ki Allah adına haşa karar veremem. Onu Allah'a sormak lazım. Yani niye yarattı? Allah bilir. Hakikaten de en sonunda Allah bilir. Ha? Yani biz bilemeyiz. Ama ben benim noktayı nazarımdan baksam her şey iyi olsun diye derdim yani. Ha, niye biz bugün buradayız? İyi olsun diye. Niye yemek yiyoruz? İyi olsun diye. Yani her ne yapıyorsak, diyelim ben işte futbol fanatiyim yani. Niye maça gidiyorum? Yine iyi hissetmek için iyi olsun diye yani. Zaten 
nihai sorgulamadır denir. Yani eskiden beri işte anlatılan işte teleolojik ahlak diye amaca dayalı ahlak nedir? Amaç hep mutlu olmaktır. Mutlu ve iyi özdeştir bunda. Yani o öyle bir sorudur ki onun nedeni sorulamaz artık. Yani niçin buradayız? İşte para kazanmak için. Niye işe gidiyorsun? Şunla para. Parayı ne yapacaksın? Bunu şunu yapacak. Ev alacak. Evi ne yapacaksın? Ha demek ki senin amacın para değilmiş. Senin amacın ev değilmiş. Senin amacın bilmem ne değilmiş. En sonunda bütün bunları niye istiyorsun? Ya mutlu olayım diye. Niye mutlu olmak istiyorsun? Bakın bu saçma bir soru işte. Yani kendisine nedenini sorulamayacak, nedenini soramayacağımız şey nihai şeydir diye bir motto var eskiden beri. O da iyi olsun, mutlu olsun, mutlu olalım diye yani. İyi ve mutluluk burada aynı. İşte ona Yunanlar mesela evdaimon demişler, evdaimon hayat. Yani Kur'an'da razı olunmuş hayat diyoruz. Ayet nasıl? Razı yatan ve merdiye. Razı olmuş ve razı olunmuş bir şekilde. Değil mi? Bence müthiş. Müthiş bir özet yani. Hani irci ile Rabbike, Rabbine dön. Nasıl? Razı olmuş ve razı olmuş bir şey. Tamam demek ki bütün amaç bu. Ben, ben böyle derim. Yani Allah adına konuşmak değil amacım. Ben bunu gördükten sonra ya bütün amaç zaten ben ondan razı olayım. O benden razı olsun, ben senden razı olayım, sen benden razı ol. Zaten Resulullah da öyle demiyor. Ya, mümin elinden, dilinden emin olman kişi. Tamam, bütün bu hikaye iyi olsun diye öyleyse. Allah niye yarattı? Her şey iyi olsun diye. Ya burada işi şey yapabiliriz ya, bitirebiliriz.